mambo vipi? Karibu sana hii ni Bongo Faster na SM pekee ambao unapata taarifa pamoja na story mbalimbali ambazo zimekuwa zikitokea kila kona ya Tanzania lakini pia duniani kote. Na kitu cha msingi cha kuweza kufanya wewe ni kuweza kubonyeza alama ya subscribe ili uweze kupata taarifa pale video itakapowekwa. Na mambo mengi sana yanatokea kwa hiyo ni msingi sana wewe kuweza kubonyeza alama ya subscribe lakini pia kuna kikengere pembeni yake. Ukikibonyeza hicho pia unapata uh, habari kwa mtindo wa notification kwamba kuna video imewekwa kupitia Bongo Faster. Sasa story hii hapa haifurahishi sana lakini ni moja kati ya story ambazo inabidi zikufikie ni kuhusiana na msanii Ruby ambaye amekuwa kipitia mambo mengi sana hivi karibuni na kupitia mitandao ya kijamii kama we ni mtumiaji wa Instagram utakuwa uliona kama kuna vifurushi vya nguo hivi na mtu kama amefukuzwa hivi akiwa na kase hembaya na watu wengi wakawa nasema kwamba ni Ruby amefukuzwa na mpenzi wake Kusa ambaye pia ni mwanamuziki wa Bongo Flava. Na wawili hao wamekuwa wakiwa pamoja kwa muda mrefu na sasa hivi wana mtoto na wamekuwa kiishi pamoja lakini pia wamekuwa kishirikiana kwenye kazi zao za sanaa. Lakini pia moja ya jambo ambalo nitakiwa ulifahamu ni kwamba Ruby ameamua kuandika kitu kupitia mtandao wake wa Instagram kuelezea ni jinsi gani ambao mambo hayo yalikuwa yakitokea. Lakini na hii imeweza kuja baada ya watu kuanza kumsema vibaya Ruby na wakidai kwamba alikuwa akitoka kimapenzi na Diamond lakini pia na Jukes na vitu kama hivyo ndio maana mpenzi wake akaamua kumfukuza nyumbani walipokuwa kikaa lakini Ruby ameamua kuandika story kwa upande wake na kitu ambacho kimeweza kuwashtua watu wengi na kimeweza kuhuzunisha sana watu wengi ambao walikuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye maisha ya Ruby Ruby aliamua kuchukua nafasi hiyo baada ya watu wengi sana kuweza kumponda kwamba amefukuzwa kwa kuwa yeye kweli alikuwa ni malaya na anaweza kutembea na Diamond au alikuwa anatembea na Diamond lakini pia na Jukes na vitu kama hivyo hapo kizingatia kwamba Ruby amekuwa akifanya kazi na kina Diamond lakini pia ameweza kutoa nyimbo na Jukes kwa hiyo karibu wao huo unaweza kaa uh, ukao umetafsiriwa vibaya na watu wakawa na support vitu kama hivyo hapo na hii sio mara ya kwanza kwa Ruby na mpenzi wake kuweza kuugombana au kuachana kwa sababu walishai kufanya hivyo lakini baadaye kaja kujulikana kwamba ni kiki lakini kwa sasa hivi imeonekana ni issue serious ambayo imeweza kumkuta Ruby kiasi kwamba ameshindwa kuweza kuvumilia na ameamua kufukuzwa au tuseme kuondoka na vitu kama hivyo kitu ambacho kimaugusa watu wengi sana na vitu kama hivi vimekuwa vikiwauma watu wengi sana endapo wanapoanza kutolewa kashfa au tuseme kutolewa maneno ambao wao wenyewe wanaona kabisa hichi kitu sijafanya kwa hiyo Ruby kupitia mtandao wake wa Instagram alianza kuandika barua ndefu sana alianza kuandika kwanza maneno yafuatayo akasema nimekuwa nikijiuliza ni seme au niongee kwa nani ila kwa hizi dhama lazima ni se, uh, lazima kusema ukweli uenda nayo pitia ama ninayomaliza kuyapitia yanampata binti wa kike mwenye umri kama wangu au zaidi yangu ila tu amekuwa kifungoni kwa kasumba ya kuonekana mbaya kama taswira iliyo kwa watu wengi kuwa mwanamke akuwa wanawake huwa tunazingua sana nimepitia vipigo manyanyaso fedhea kudharauliwa na kuitwa majina yote kutoka katika kinywa na mikono ya mwanaume ambaye alikuja kwangu kutaka support ya kimuziki ila unajua tena love doesn't ask why nilijitolea kumsupport na kuonyesha uma kuwa ninamwamini na nina imani na kipaji chake ila ili hali yake kuna msemo unasema mwana kulitaka mwana kulipewa nimekuwa nikitumia hata jina langu ili dogo kumpambania na kumtambulisha kwa wasanii walioendelea ili mwisho wa siku ni, ila mwisho wa siku nimekuwa nikiambulia vipigo na kuitwa majina ambayo mengine siwezi kuyaandika kwa sababu uh, kuyasema ni kuweka kumbukizi katika maisha na, niliyomuomba Mungu anipe mwongozo na anionyeshe njia iliyo bora ukiangalia baada ya kila jambo niliamini labda yataisha na mwenzangu kubadilika ila haikuwa kama nilivyotegemea despite kujitoa kwa familia yangu na yake na kuwa mbele kwa kila jambo lake hata kutumia kidogo changu kumpush kwa njia tofauti ila bado haikuwa na mantiki kwake mimi ni binti mdogo ambaye nina vision na maisha mbele yangu siwezi kukatishwa tamaa na jambo lolote linaloendelea na yanayofanywa na baba mtoto wangu kwa sababu nimeamua kufika tamati laasha ningesubiri muda huo wa unaotimia kuyasema ya uongo kumwombea mtoto wake au katika akuwe katika njia zimpendazayo Mungu kwa sababu kumwangalia sintotaka kumpa mzigo huo kwa sababu binafsi anajua nilivyopambana kwake na familia kiujumla ila kwa anayofanya na kuombea Mungu akupe amani ya moyo nimejitahidi kwa uwezo wangu kuunganisha na kaka yangu nimejitahidi kwa uwezo wangu kuunganisha na kaka yangu Diamond mwisho wa siku unishushie makofi na tembea naye Uh, hukuishia hapo unayasambaza na ya mtu ambaye ninaheshimiana naye juksi kusema natembea naye 
Hii kama mtoto wa kike inaniharibia taswira mbele ya jamii yangu na watu wanoniangalia kama kio ilhali ni chuki tu na kuta kujitambua kunafanya mtu anaamua kuunda na magroup kusambaza story hizi ili aonekane ili nionekane mbaya itaendelea na baada ya kuweza kuandika ujumbe huu hapa na posti hii hapa ndefu Ruby hakuishia hapo aliamua kuandika na posti nyingine ambao pia ilikuwa inaelezea kile ambacho alikuwa akikipitia kwenye hayo mahusiano lakini kwa muda huu hapa akaamua ihusishe serikali kwa sababu aliamini ni moja kati ya vitu ambavyo serikali inavipinga sana masuala ya unyenyesaji wa wanawake lakini pia tukiangalia kwa upande mwingine ni kwamba story hii hapa inaonyesha ni jinsi gani ambavyo huyu kijana alikuwa anamharibia Ruby lakini pia amesema mambo mbalimbali ambayo Ruby alikuwa anajitoa kwa huyu kijana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukianza kuisoma ile posti ya pili aliyoandika, Ruby aliandika maneno yafuatayo. Akaandika pia naomba niombe serikali yangu ya Tanzania kuimarisha adhabu dhidi ya wanaume wanaofanya wasichana, wanaowafanyia wasichana na wanawake vitendo hivi mwisho mahakamani wanapewa faini ya hamsini au kifungo miezi sita. Mwanaume namna hii anatoka na kuendeleza kuididimiza jamii na kujenga chuki zaidi na zaidi ataendelea kupiga wanawake nje akijua kwamba faini yake ni ndogo sana ni shilingi hamsini za kitanzania wanawake na wasichana wenzangu ifike muda usidhani kuvumilia vipigo ni mapenzi wala usifikirie kuficha maumivu na haya ndo ustamilivu wa mahusiano ama ndoa kwa sababu mwisho uh, kwa sababu mwisho huo uh, kwa sababu mwisho huwa sio mzuri na haya ni machache niliyoweka wazi kwa kuwa sikuwa na post Instagram kuonyesha nina mwanaume kamili sana au mzuri sana ila nilifanya kwa kumsupport na kuonyesha imani yangu kwake ila malipo yamekuwa fedhea na kuumizwa kiuhalisia Mi- mimi ni mhanga na nimelivuka ili salama basi na wewe usisite kusema na kufikisha sehemu usika kabla ya tatizo kuwa kubwa Mungu akasimame na ninyi kwa kila jambo mbarikiwe hashtag Ruby Invisible. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa ujumbe wa Ruby kuhusiana na kile ambacho anakipitia kwenye haya mahusiano ambayo yeye mwenyewe anadai alikuwa anafanyiwa vitendo vya ukatiri na anapigwa na vitu kama hivyo jambo ambalo watu wengi walikuwa hawaamini kwa sababu walikuwa nahisi Ruby ndio anayezingua na wakawa wanadai kwamba Ruby anatoka na Diamond anatoka pia na Jokes na vitu kama hivyo na story hizi zote kwa, ma- kwa mujibu wa Ruby anadai kwamba kijana huyu alikuwa anazisambaza kupitia mitandao ya kijamii lakini pia haikuishia hapo akaamua kutengeneza na group la WhatsApp ili kuweza kwa kikisha kwamba hii story inawafikia watu wengi na anazidi kumzushia Ruby. Kwa hiyo inaonekana kabisa Ruby ameamua kufikia sehemu usika, ameshindwa lakini pia ameweza kulifikisha sehemu usika ili kuweza kushughulikiwa zaidi kwa sababu pia ameiomba serikali iweze kuimarisha adhabu kwa sababu watu wanapewa fine ya shilingi hamsini lakini pia kifungo cha miezi sita ambacho Ruby kwa mujibu wake anaona hakitoshi kwa mtu ambaye anafanya vitendo kama hivyo hapo dhidi ya wanawake na anadai kwamba hichi ndio chanzo cha kufanya wanawake wazidi kuumizwa huko mtaani na vitu kama hivyo. Lakini pia kwa upande mwingine mastaa wengi sana wameweza kulichukulia hili swala kwa uzito na wameweza kumpa pole Ruby lakini pia wameweza kuanzia kampeni ili kuweza kupinga vitendo kama hivyo vya unyenyesaji kwa wanawake na inawezekana huyu kijana au tuseme huyu msanii kusa akawa amejiharibia sana kwa sababu kuharibia au kuseme kuwanyanyasa wanawake ni moja kati ya vitendo ambavyo watu wengi huwa havipendi na havisupport kwa hiyo inavotokea mtu anafanya vitendo kama hivi basi anakosa support ya media na hata kazi zake za sanaa zinapotea kwa kitendo cha Ruby kuweza kufunguka inawezekana na kabisa ikawa ndio mlango wa mwisho kufungwa wa kusa kwenye sana yake kwa sababu watu wengi sana ambao waliweza kufanya vitu kama hivi mwisho wao ulikuwa mbaya na hata kesi ya Rakeli ilikuwa ni kubwa sana kwa sababu ilihusisha unyenyesaji wa kijinsia na vitu kama hivyo kwa mwanamke na watoto wa kike ambao ni wanaumri mdogo kwa hiyo inawezekana kabisa kusa akawa amejiharibia kama ni kweli haya ambayo anazungumza Ruby kwa sababu bado kusa hajaweza kuzungumza kwa upande wake kwenye interview wala sehemu yoyote kwa hiyo tunasubiria tuone updates zitakuwaaje kwa hiyo usisite kuweza kubonyeza alama subscribe lakini pia kama una pitia vitu mbalimbali basi ni nafasi yako kuweza kusema na kufika sehemu husika kama vile Ruby ambavyo ameweza kuwashauri na usikae kimya kwa sababu inawezekana madhara makubwa sana kuna wengine wanakufa wanapata vilema vya maisha na vitu kama hivyo kwa hiyo usikae kimya unaweza kwenda kwenye sehemu husika ukatoa taarifa lakini pia baada ya yote usisite kuweza kupata taarifa kutoka hapa Bongo Fasta kwa kubonyeza alama ya subscribe lakini pia ili uweze kujua tumeweka video kwa sababu unaweza kawa busy na vitu kama hivyo basi bonyeza alama kengere itakujia uh, ujumbe kwa mtindo wa notification kwamba kuna video imetoka kia hapa Bongo Fasta. Kwa hiyo usisite pia kwenda Instagram to follow kama Bongo Fasta underscore TV. Huko pia tuna vitu mbalimbali ambavyo tumekuwa tukiviweka. Unakuwa umejiunga na jamii yetu au umejiunga na familia yetu ya Bongo Fasta. Tukutane tena kwenye video nyingine. Mimi naitwa Justin Shedi. Peace out.